，公主啊，莫要乐。这成亲一事啊，自古以来，下聘都是重礼。龙珠莫要为了敷衍老夫，给定金子，草草的了事啊。我虽然看不见，但我还是闻得到整个宫殿都是金银的味道。天佑，你到底搬了多少过来？此前在玄门，我身无分文，如今过来黑河，找这些东西还算容易。你是修行千年的玲珑，就算不爱钱财，但是还是有好多人为你去供奉。嗯，日积月累，还是积攒了许多。今日未曾搬完，是怕你的乾坤袋装不下。你要的乾坤袋，多谢。听这个动静，莫非你把整个龙骨都搬过来给燕姑娘了吗？找你清静了，我倒是无妨，只是我在想，你用这些俗物当聘礼的话，对燕姑娘会不会不太尊重？她会喜欢的。你的声音听起来很开心，貌似，虽然这个婚礼是严先生强迫的，但你心里面，却是很满意的吧？我。本是答应过他，娶到幽冥妇，我便会离开。可是，我如今留下来，虽违背了誓言，但我，我还是忍不住开心。你呀、啊，根本就是舍不得他，舍不得。原来是这样。醒了就好，来晴秋这么久也不知你住哪，就给你背回来了。你逞什么强？泡冷泉冷点就冷点呗，还非得在月圆之夜烧什么开水？我不想让你冷着。我出去透透气。同一条河流，绝对不行。就算是我误会了，我要跟他解释清楚。你是一条好龙
，我诚心诚意的建议你，恪守道心，做一条遨游天地的玲珑，不要耽于世间的情感，沉迷爱情是没有前途的啊！好了，说完了，听明白了吗？我懂了。嗯。我不需要，哥哥，怎么醉得跟牛似的？